അപ്പോൾ സജീർ ഈ സി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫുൾ ബോയിൽ ബ്ലൗസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സമയം കിട്ടാത്ത കാരണം വീഡിയോ ഇടാൻ വൈകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കമൻസൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ചെയ്ത് അതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം എല്ലാം മനസ്സിലായെന്നും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ വന്ന റിക്വസ്റ്റുകൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൗസാണ് ചെയ്യുക വേറെ സൈസിൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്താറിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇന്ന് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇത് കാരണം ഇത് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒറ്റ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ബെൽറ്റ് എന്നോ പട്ടി എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം ബെൽറ്റ് പീസ് ആ അടിയിൽ വരുന്ന പീസാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പീസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കട്ട് ചെയ്തപ്പം വന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പീസാണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് പ്രത്യേക അളവെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളത് സൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് സൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവുക തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസ് ഇതുപോലെ അടിയിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഷീറ്റ് വെക്കുക അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇത് ലൈനിങ് പീസ് കൂടി വെച്ചുകൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ബ്ലൗസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്യണം കാരണം പട്ടി ഈ ബെൽറ്റ് പീസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ആരും മടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു മുക്കാലഞ്ചിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് കട്ടി കൂടി പോകുന്നു നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട അത് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റിങ്സിന് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ അവരോട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ആദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഡ്ജ് തയ്യലിടുക ഫുൾ ബോയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പട്ടി പീസിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഈ ബെൽറ്റ് പീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ബെൽറ്റായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യണം വെറുതെ ഒരു പീസ് വെച്ചാൽ പോലും തോന്നുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അതിന് ലൂസ് കൂട്ടണം കണ്ണി വലുതാക്കി ഇടണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഊരിക്കളയാനുള്ളതാണ് കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോഴല്ല ഇതിൽ കട്ടി ഇതിൽ തയ്ച്ചാൽ അറിയില്ലെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് കുറച്ചാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിച്ചടിക്കുന്ന ഒരു തയ്യൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എൻഡിൽ പതിച്ചടിക്കുന്ന ഒരു തയ്യൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റേ പീസും തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസും തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഒരു പത്ത് പത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടണം നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക മതി ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഒപ്പം വെക്കുക നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക കറക്റ്റായിരിക്കണം കാരണം ഒരുമിച്ച് വെട്ടുകയാണ് 
അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തനിത്തന്നെയായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തനിത്തന്നെ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സൗകര്യം പോലും അപ്പോൾ അത് വെക്കാനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അതായത് പതിമൂന്നരയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബെൽറ്റ് പീസ് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് പീസുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആവുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ചിഞ്ചിൻ്റെ പട്ട് പീസിൽ സംശയമുണ്ട് പതിനഞ്ച് എല്ലാം ചെയ്തെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ബെൽറ്റ് പീസിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് പീസിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡൗട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പതിനഞ്ചിഞ്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിൽ പക്കയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം പതിനഞ്ചിഞ്ച് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പട്ട് പീസിൽ ഈ ബെൽറ്റ് പീസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ടിൽ കൂട്ടരുത് അത് ഫ്രണ്ടിൽ കൂട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഓവർ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചര അടിക്കൊക്കെ മേളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം പതിമൂന്നര എന്നുള്ളത് ഒരു പതിനാലര ഇറക്കി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ പട്ട് പീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഹൈറ്റ് അഞ്ചര അടിക്ക് മേളിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ല അഞ്ചര അടിക്ക് താഴെ നോർമൽ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റായിരിക്കും ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നര മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് താത്തി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഹിപ് ഗർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് പീസ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ചോക്കിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി വെട്ടിയ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും ഈ പൊക്കോള സൈഡ് രണ്ടും സെൻറ്ററിൽ വരേണ്ടതാണ് മേ മേൾവശം എന്താണോ ബാക്ക് സൈഡും കറക്റ്റായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട അത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലൈൻ അത് നമ്മൾ ഊരിക്കളയും അത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട അത് ഊരിക്കളയാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് ലൂസ് ഇട്ട് വലിയ കണ്ണിൽ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ക്രോസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാത്രം കാണാൻ ഇതുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യണത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കുത്തി ദിവസം അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി അഴുകോ ഇത് അഴുക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കഴുകാൻ പോവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോശം വശം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത വശം പുറത്തും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഇത് മാറിപ്പോകരുത് കറക്റ്റ് ഈ കഴുത്ത് ഭാഗം വരണം ആം ഹോൾ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരികയും വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ സെൻറ്ററും ഈ മോ ഈ നല്ല വശവും മോശം വശവും മാറിപ്പോകേണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടെ പിടിക്കുക ഇവിടെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇവിടെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നേ കാൽ ഒന്നര ഒന്നര ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നേ കാൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റായിരിക്കും ഒന്നേ ഒന്നരയ്ക്ക് മേളിൽ പോകണ്ട ഇത് ഏതാണ്ട് ഒന്നേ കാൽ ഒന്നര പറ്റേണ്ട് ആ ഒന്നര ഒന്നരയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പുള്ളിയെ കുറവുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് കണ്ണ് ചെറുതാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലം ടൈറ്റും വെക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് അതായത് നമുക്ക് രണ്ടേ മുക്കാലാണ് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് അര ഇഞ്ചാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നേ കാലിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം കാലിഞ്ചാണ് അര ഇഞ്ചാണ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നേ കാലിൽ നിങ്ങൾ കാലിഞ്ച് പിടിച്ചാൽ മതി അരയിഞ്ചൊന്നും പിടിക്കാൻ ന
സബ്സ്ക്രൈബർ വ്യൂവേഴ്സും ആയിരുന്നു ആളെ ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി അങ്ങനെ വരും വരാതിരിക്കില്ല ആർക്കും അങ്ങനെ തെറ്റില്ല ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളം ചാനലിലൊക്കെ തന്നെ ബ്ലൗസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രയാസത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൂക്ക് വരുന്ന സൈഡിലേക്ക് സെൻറ്റർ മടക്കി എടുക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡോട്ട് ഈ ക്രോസ് പിടിക്കാവൂ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അറേഞ്ച് കുറയരുത് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ലെങ്തിൽ തന്നെ മൂന്നിഞ്ച് ലെങ്തിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ ഡോട്ട് പിടിക്കുമ്പം ഇതിന് പ്രത്യേക മാർക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് പിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരല്പം ഈ സാധനം മുകളിലോട്ട് ഇതായത് കണ്ടോ ഇത് ഇത്ര ഈ അല്പം മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് എടുക്കുക ഒരനക്കം ഇത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാകാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒരനക്കം മുകളിലോട്ട് കയറ്റി ഈ ആം ഹോൾ വരുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അനക്കം മുകളിലോട്ട് കയറി ഒരു കാലും ചോളം മുകളിലോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ നമ്മൾ രണ്ട് ഡോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഡോട്ട് പിടിക്കുകയാണ് ആം ഹോളിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇത് ആം ഹോളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ശകലം മുകളിലോട്ട് കയറ്റി ഒരു കാലഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാലഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അത് മൂന്നിഞ്ചിൽ തന്നെ മൂന്നിഞ്ചിൽ ക്ലോസ് തീർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ മറ്റേ പീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്കയായിരിക്കും വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല സൈഡ് മാത്രം മാറിപ്പോകണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാൽ മതി ഇത് കഴുത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ഇത് ആം ഹോൾ വരുന്ന ഭാഗം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പണി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ നിൽക്കണം ഈ സാധനം ഒരു കാരണവശാലും തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ പൊങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരനക്കമെങ്കിലും ലെവലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരനക്കം ഉള്ളിലേക്ക് നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും സാധനം നിങ്ങളുടെ ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റേ പീസും തയ്ച്ചെടുക്കുക രണ്ടാമത്തേൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്രോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് കറക്റ്റാണോ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ മോഡൽ ഇതിൽ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക രണ്ടും തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബെൽറ്റ് പീസ് ഇതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആകെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ശേഷം വേണം ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ല കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ശരിയാവില്ല അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പിൽ സാധനം കിട്ടണം വീതി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷേപ്പിൽ സാധനം കിട്ടണം അപ്പോൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡാട്ട് പോയിൻ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരുവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് അത്ര മാത്രം പെർഫെക്റ്റാണെന്ന് ഡോട്ട് പോയിൻ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക
ബെൽറ്റ് പീസ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി പീസ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം താഴെ വരുന്ന ആ പീസ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നല്ല വശം മേളിൽ വെക്കുക ഇത് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ ഈ പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗം അതായത് ഈ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് അറേഞ്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഭാഗം ഈ കെയറ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അത് വെക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഈ ലൈനിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം നൂ നൂന്ന് വരുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ വെച്ച് തയ്ക്കരുത് ഈ പീസ് നേരെ പിടിച്ച് പട്ടി പീസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ ഞാൻ കാലഞ്ചിലാണ് തൈ എടുക്കുന്നത് കാലഞ്ചിൽ തന്നെ നിങ്ങളും എടുത്താൽ മതി കറക്റ്റായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ കൂടിപ്പോയൊന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ടെൻഷനൊന്നും ആവണ്ട അല്ല അറേഞ്ച് ആയിപ്പോയാലും വ്യത്യാസമൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും മെയിൻ പീസ് പിടിച്ച് തിരിക്കരുത് വലിക്കരുത് ഇത് ഫുൾ ബോയിൽ ബ്ലൗസാണ് വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോവും ഈ ബെൽറ്റ് പീസ് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാവധാനം തയ്ച്ചാൽ മതി വിഘ്നേഴ്സൊക്കെ സാവധാനം തയ്ച്ചാൽ മതി സ്പീഡിനേക്കാളൊക്കെ പെർഫെക്ഷനാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ ആ പീസിൻ്റെ അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വലിക്കാതെ മെയിൻ പീസ് പിടിച്ച് വലിക്കരുത് ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇത് ഞാനൊരു പീസേ കാണിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇവിടെ വരുന്നത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് എക്സസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്തിടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അളന്നൊന്നും എടുക്കണ്ട അളന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്ട്രോങ്ങിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ലൈനിങ്ങൊക്കെ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കണം ഇത് ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തതായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അത് ഇരുന്നോളും ഇത് ഇടുമ്പം കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈനിങ് വെച്ച് ഇതിൽ ഇപ്പം ഇത് ലൈനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിമ്പിൾ പീസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലൈനിങ് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് തയ്യൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് എന്താ പറയുക പതിച്ചടിക്കുമല്ലോ ആ പതിച്ചടിക്കുന്ന ഇവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇത് ഫുൾ ബോയിലാണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റേ പീസും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഹൂക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഹൂക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഹൂക്ക് വെക്കുക ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസും ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസിൽ നമ്മൾ ഹൂക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് സ്പീഡ് പീസ് ആദ്യം നോക്കാം അതിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെക്കുക ഇതൊരു രക്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ എടുക്കുക പ്രത്യേക അളവൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വീതി നോക്കിക്കൊള്ളുക വീതി ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നിഞ്ചെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കുക പക്ഷെ അളം കൂടുതൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ അളവൊന്നുമില്ല കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു മൂന്നിഞ്ചെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കണം ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒരു അരേഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഒരു മുക്കാലഞ്ചിൽ ഒരു അറേഞ്ച് ആയിരുന്നാൽ മതി അറേഞ്ച് മതി അറേഞ്ചിൽ തയ്ച്ച് പോരുക ലെവൽ ചെയ്ത് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ ഒരു അറേഞ്ചിൽ തയ്ച്ച് പോരുക
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു പോകാണ്ടിരുന്നാൽ ശകലം കൂടിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ ആ പാർട്ട് വരെ കിട്ടണം ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് വെച്ചാണ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നേരെ മറിച്ചെടുക്കുക മറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നഖം വെച്ചൊന്ന് തേച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ല കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അയൻ ചെയ്തെടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വീഗനൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൻ ചെയ്തെടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മടക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നോക്കി ഇത് കൂടുതലുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പം കുറച്ച് വെട്ടിക്കളയാം അത് ഒത്തിരി വേണ്ട ഇത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഇതുപോലെ വെട്ടിക്കളയാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കം കൊടുക്കുക എന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇവിടെ പിടിക്കുന്നതും നമ്മളെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയും വേണം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ചേച്ച സ്റ്റിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായി എൻ്റെ കൂടി സ്റ്റിച്ചിട്ടെടുക്കുക ഇത്ര മതിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെ ഒരു സ്വിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സൈഡ് നോക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നെക്കിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉൾവശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും വെളി സൈഡ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മളിത് ഹൂക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി മറ്റേ പീസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാനുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വിടുക വിട്ടിട്ട് ഇത് ഉൾവശത്തു നിന്ന് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസാണ് ഉൾവശത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഈ മൂന്നിഞ്ച് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉൾവശത്തു നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ച് പോരുക അതേം പിടിച്ച് വലിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നോർമൽ ടെമ്പറ ടെമ്പറിൽ തയ്ച്ച് പോരും ലൈൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് തയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ മാറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കാൻ മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുള്ളൂ മാക്സിമം ലൈന് ലെവലായി തയ്ച്ച് ശീലിക്കുക ാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ നഖം വെച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുക്കാലിഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുക്കാലിഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അളവുകളൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവണം ഈ നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി ഒന്നര ഇഞ്ച് കണക്കാക്കി വെട്ടിക്കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് അടിയിൽ പോകുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്റ്റിച്ച് പുറത്ത് കാണാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അടിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇതവിടെ ഇത് പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് അതേ ഒന്ന് അടിക്കുക ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് അടിക്കുക അടിച്ച് ആ എൻ്റ് വരെ പോയിട്ട് ഒരു അനക്കം ചരിക്കുക ചരിച്ചിട്ട് 
സ്വിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് റിവേഴ്സും കൂടി ഡബിൾ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൂക്ക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൂക്ക് ഇടുമ്പം പിഞ്ച് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഹൂക്ക് പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ക്രോസ് എടുക്കുക ഇത് കുളിപ്പോയി മെഷീൻ ഒന്ന് അമന്നു പോയി ഇത് തിരിച്ച് സാരമില്ല തിരിച്ച് ഇതുപോലെ റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുപോവുക ഒന്നുകൂടി കൊണ്ടുവരിക അവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാളിപ്പോയി സാരമില്ലാതെ പൊട്ടിച്ചു വിടാം ആ പോയിൻ്റ് എത്തിയിട്ട് ഇത് താഴത്തെ ഹൂക്ക് പോയിൻ്റാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഹൂക്ക് പോയിൻ്റ് വരേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക രണ്ടാമത്തെ ഹൂക്ക് പോയിൻ്റ് ഈ നമ്മളെ ബെൽറ്റ് പിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക നാലെണ്ണം മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുക്കണം നാലെണ്ണത്തിൽ കുറയരുത് പിന്നെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാലെണ്ണം മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം ഈ നാല് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് ഈ ബെൽറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇത് നാലാമത്തെ ഇവിടെ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം ഇട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റിലും തയ്ച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ തയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക ഒരു അരയിഞ്ച് മുമ്പിൽ നിർത്തുക അരയോ മുക്കാലിഞ്ചോ മുമ്പിൽ നിർത്തുക അരയിഞ്ചിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മടക്കി ഷെം ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ഭാഗം പോവും അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു അരയിഞ്ച് മിനിമം നിർത്തിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇതൊരാൽപ്പം ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കാലിഞ്ച് കിട്ടിയാൽ വേണം നമുക്ക് മടക്കാനായിട്ട് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒത്തിരി ഇട്ടാലും ശരിയാവൂല കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ചിന് നമ്മൾ തയ്ക്കുകയുള്ളൂ അത് വേറെ വിഷയം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് കാലിഞ്ച് ഇട്ട് ഇത്ര മതി ഈ കാലിഞ്ച് മാത്രമേ മടങ്ങി പോവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പൂക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് തയ്യലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് കട്ടിക്ക് രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചിട്ട് നടുക്ക് പൊട്ടിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ പൊട്ടിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നാല് പീസ് നാല് ഹൂക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഇടണം പിന്നെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ഇട്ടോളാം അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് ഈ നാലെണ്ണം മസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയാണുള്ളത് അത് ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ സെറ്റ് ചെയ്യണതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം